。Hello， 大家好，这里是大叔。本期呢，给大家带来《魂斗罗》版的《吞噬天地》啊。那什么叫《魂斗罗》版呢？咱们进入游戏就知道了啊。啊，前几天呢，给大家录制过一期《黄蓉的加强版》啊，大家都说那个版本比较变态啊。那今天这个版本要更过分一些啊。好，啊，大家看这个，这明显就相当于啊，啊，玩魂斗罗的时候吃了一个 S 啊，然后又穿越回这个吞噬天地了。但其实这个版本还是有一些需要注意的地方的啊，嗯、啊，并不是说你手速快了就无敌了。啊，第一点啊，就是你在骑马的时候，你不要用出啊跳连打的那个技能，如果用出那个技能啊，就会宕机。啊，第二点呢是你的 A B 啊，没有以前好用了，因为 A B 的时时间会变短，啊，这样护身的时间就短了，所以在关键时候啊，你还是避免把自己扔到那个人堆里啊，啊，避免自己被敌人包围。好，啊，敌方的 BOSS 李典，哇，这输出啊！哎，撞了我一下。好的啊，第一关大概一分半钟啊，就过关了。第二关呢就下马了啊，因因为在马上的时候还要时刻注意啊，不要出那个跳连打，所以说还是要分心的啊。那么下马之后呢，嗯，输出感觉没有在马上猛啊，因为中距离的剑的密度啊变小了，但是啊。但是它有一发连发的剑啊，是会飞得比较远的啊，所以说，呃，射程上反而会占优势。哎，咱们本人啊，扔一扔啊，最好把它们放在一边啊，放在一边，啊，这样射起来会更快一点。因为用模拟器啊，你可以设定一个连发键啊，啊，接近模拟器一般都支持连发，所以说手速的话呢，不是主要的问题啊。好，一键，好的，这个能不惹麻烦，咱们就往前走啊。然后其实还有一个需要注意的地方，就是你刚一起手的时候，这三四件啊，它肯定是一个单发啊，肯定是一个单发。如果你想出连发的话啊，你最好捡一个武器啊，捡一个武器，比如说剑啊、斧子了之类的啊，这样呢你是不会出单发剑的啊，就不出单发剑了，射出去的都是连发剑。啊、哦，他又去骑马，呃，不能让他骑啊！哎呀，这个马跑了。好，这里这里我攒了好多这个两个包子一个鸭腿啊，但是按了一发这个剑啊，就全都捡起来了，因为这手速也特别快啊，吃东西也特别快。好。二关打的有点慢啊 ，BOSS 的血量稍多，然后吃东西呢，给大家略过了啊。你们舍不得自己的键盘啊，这噼里啪啦的啊！如果当年在街机厅的摇杆是就是一顿摇啊，最后我大概会呃剩个七八秒吧，能吃完。因为六秒的时候 NPC 就吃完了，所以说你如果想赢他的话，你一定要在剩的七秒啊或者八秒，你你先吃完。第三关，嗯，第三关是有马骑的啊，有马骑的。啊，其实骑个马也可以啊，就是注意不要出跳连发的那招就行了。哎
。我如果不回身啊，他也不往前这个窜线。这关的血量是非常的充足的，嗯，咱们骑着马啊，啊，这关好，嗯、啊，没没搞出咸鱼、啊，身后的就回手剑啊，其实回手剑更狠啊，因为它不会出连发啊，全是单发啊。让 boss 吃这种剑啊，也比较疼。啊，往前冲一下可以啊，千万不要出连发，千万不要出连发啊！我用回手剑打打他啊！啊，如果是，好啊，在这边又又回手剑，一次如果打得好的话啊，大概能打大半格血，就他倒地之前吃的伤害啊，可以大半格血。好，过关。啊，玩个游戏啊，录个视频，大叔的微信一直在响。啊，很快啊，七分钟打三美了。那我觉得咱们二十分钟左右就通关了啊。好、啊。封住，哎，还有雪男啊！哇，这一下这这这的伤害吃的十啊，全都吃了啊！啊，不到一分钟。四关了啊，白河，啊，等它落地啊，再开始放箭。啊，这边咱们打的激进一点啊，把人尽量往右清一清，这样通关的时间会缩短一些啊，啊，打起来更有效率。但是呢，风险也也稍微大一点啊，因为你毕竟要面对更多的敌人，同一时间。啊，这个弓箭手窜线下来啊，瞬间就被打掉了半半格血吧。这里啊要注意啊，用黄种打先把这个桶啊打了，然后再推上面这个桶啊，不然的话，不然的话他就直接先撞到他下边那个桶了啊。这里血多无所谓了啊，咱们就站桩了。还剩一个敌人了吧？哇！我刚才露个头，一根血没了。啊，我又要迫害强迫症玩家了啊！哈，这些东西不吃就走。那昨天给大家更新了一期啊，赤色要塞啊，就是嗯，跑得比较快嘛啊，大概十一分钟左左右啊，通关了。其实也不是很快，人家高手不到九分钟就通关啊。那么中间啊，反正把火力加满了之后是没再救人质啊，啊，有些小伙伴就不干了，看不了这个啊
，为什么不救人质？是不是？哇，然后没挂，好，清完，曹仁，哎，曹仁有意思了啊，为什么呢？因为他会防，因为他会防御啊。你看啊，掉血特别慢啊，有的时候。哎，你随便打，我这还有个血，给我托底呢。把你们老大堵在里边！啊，摔人这下特别快，啊，摔人这下特别快。哎，我刚才其实用了个 AD 啊，可能那个，呃，用的比较快，所以说很多小伙伴都没看见啊。他这护身时间只有零点几秒，啊，结结果就导致啊，我用完之后，啊，还是被打了，还是被打了啊。哇、哦，起身也特别快啊！这超出超出我预期。啊，手感上有变化啊，手感上有变化。就是我感觉那个 A B 能护上神了，其实他轮了，你感觉只轮了一圈啊，然后完事了，然后就被打。长板坡了啊，坡了，很快。这个速率啊，有点有点快赶上三剑圣的版本了啊！三剑圣打起来就特别快啊，因为草草剑剑啊，随时可以砍一砍一格血。哦，这是有马拿的啊，可以捡到一匹马。这个马呢，嗯，我觉得最好还是不要骑过去了。嗯、呃，小时候对对这关有心理阴影，因为这个 boss 是能骑马的。啊，有一次，嗯、呃，被他把马抢过去了，然后感觉秒变虚晃啊，呵呵秒变虚晃。本来是很弱的一个 boss 啊，骑上马之后感觉比虚晃还猛。啊，因为小时候通关这个虚晃呢，几乎是肯定要挂一个人的啊。一般就是虚晃的挂一个，吕布那挂一个，然后通关。啊，下跳这一下位移的速度也非常快啊，非常快。啊，玩这样的版本，你一定要怎么说呢？一定要有一个适应期啊。A B 也好啊，它这个下跳也好，你一定要适应起来。呃，这个我没敢用 A B 啊，为什么呢？我怕那个时间又很短啊，没有达到护身的效果。哎，好，这下轮到了啊。A B 几乎就是一个废技能。零点三秒左右吧，他这个护身也就啊，以前慢了好多好多。哎呀，这个场景很惊悚啊！被夫人被吓死了啊！长板桥。我要捡这个啊，捡这个。好啊，这样就不会出单发了。哎呦，我天！啊，幸亏他没有追打我啊，他如果追打我的话，我这个 A B 是护不了身的。非常讨厌啊，因为。
的硬直啊，比看起来其实还要长一些啊。我在前边有雪啊，有大虾。你抓人和摔摔人的节奏啊，也需要适应。哎，这个点不错，这个点不错啊！他们从石头上边那一行下来呢，肯定是要路过我这的啊！照明，照明，这个名字起的可以啊！哦，跑了！这个剑封不住他吗？好、哦，是这些胖还可以吧？好，清完啊，前面又有血，打 BOSS 之前的最后的血了啊！因为那个小黑胖子啊。啊、呃，他不一定是出血啊，有时候他是出那个出剑的啊。啊，这里出了一个，好了，吃了吧，反正带不过去啊。好，我要回身打这三个货啊。夏侯杰好悲催啊！哦，夏侯杰已经挂了。咱们不怕严明的刀光啊，因为，啊，咱们的攻击距离要远于他。好，还掉了个血啊，那这样稳了。站桩，嗯，然后一根血，啊，普通剑挨多了就会倒地啊。好，过关。哇、哦，这好多血啊！这些能加半格多啊，感觉。我觉得压腿加血其实还是挺给力的。哦，张辽了，哦，打这个东西啊！哎，真的啊，我试试用这个箭射射啊，怎么样？啊，没用黄龙打过这里，我好像。哇，这算是我砸坏的吧？嗯、啊，还好都打了。哎，虽然咱们没怎么减分啊，但是这个分数真还不少啊，一百三十多万。我记着以前我用关羽打到张辽这的时候呢，一百零几万而已啊。而且咱们打 BOSS 的时候也没注意说啊，什么取取手级之类的啊。拿高分看手速也是很很重要的啊。哎呀，对了，哇，这个技能也变快了啊！晕锤，哎呦，其实我应该捡着晕锤，晕锤跟黄忠绝配啊，对吧？近身的时候你就晕锤啊，然后呢，一旦敌人远了就开始，嗯 ，S， 开始用 S。真的挺配的，后悔没捡。下关地下啊，下关地下还有一个。我。哦，控。
通的。有的版本呢，这里是一顶一只长矛啊，特别长，好像捡了还能扔出去啊。看起来呢，那个长矛啊，画风也不太违和啊，和这个游戏还是挺搭的，所以你就感觉可能是这个游戏啊，嗯，就开发过程当中啊，本来想有那个道具可能，但是最后呢，没有加入到流游戏的流程当中来，啊，是存在这样的武器的啊。圣剑好，圣剑我要捡着啊！圣剑我捡，这个跟黄龙其实也挺配的。往前走走啊，往前走走。哈哈，技师就圣剑啊，远程就 S。还有谁？哇，这个伤害他吃的多啊！好，张辽。武器啊！封住他、啊！开了一剑，无耻啊！哇，好像突然下了一根多血啊！这个伤害吃的好足。哦，最后他还用了个旋风，哎，没捡起包子。赤壁之战二，啊，这关就是就是虚晃了啊。这里的小兵啊，别着急打，因为他是有距离逃跑的，这样就省劲儿了，省了很多力气啊。包括这小胖子啊，都都是有距离跑的啊。哦，疼啊！还连续技了啊！我其实刚才站桩有问题啊，不应该那样站。完了，没了半根血啊！好在还有补救的空间。好，没给我掉。好的，都都没给我掉血啊看看这里能不能打出来一点啊！啊，对，忘了这个走位神器了啊！哎，那个小胖子跑了。这都没给我出啊！啊，最讨厌这种啊，就是突然走到啊窜线的时候，突然走到你非常近身的位置。嗯，好在过了前面这片荷花池啊，咱们就有血吃了。我烤乳猪，然后掉到地下呢，又有一个。血量其实还是充足的啊！哇，这关看着惨啊，好惨烈
你看他们走位啊，哎，就走到你身前。啊！打出个包子，啊，这样有三分之一了，有一点底了啊。我、啊、那个弓箭手掉了一把飞刀。好的，我看你剩的剩你自己怎么办啊？好，什么也没掉，好吧，前面有血吃了啊。啊，我这个 A B 啊不护身了<笑> ，A B 不护身了。哎呀，总是忘了这个下 B 啊。好，左边一个，这样右边好像四个。大概还剩两个。哎呀，这这三刀捅的太快了啊！本来想捅两刀，结果按了一下，哎，就捅了三刀。啊，晕锤还可以啊，这回我要捡。打出好多血啊！好 ，boss 了。啊，考虑我考虑要不要骑马啊封他骑马的这个路线。哎，不要作死！哎呀，马跑了！哦，锤子也化了啊！哎呀，用这个干什么？走出一个位置就要用啊！飞起来了，这货飞的还挺高啊！好，最后一关。哎，还吃了个鱼！哦，我、哦、哎呀，我天，打出来了啊！打出来了。这剑多好啊！可惜啊，带不到吕布去啊。有随身的版本啊，有把这个草鞋剑随身的版本啊。之前给大家录制过，就是你不用捡啊，身上一直有，它也不会掉，出手就是草鞋剑
，那个版本通关特别快啊，特别快。好、哦，嗯，剑扔了。这草草带着三枚炮。哎，这里封住他们啊！是三个吧？好像是三个。赵雄、赵明、赵处啊，好的，剩两个，一个。没了，我最终 boss 了啊！这把剑，嗯，捡着吧。倚天啊，听着是比较好听，用好了也能发挥很大作用啊。即使是普通的版本啊，在这儿。啊，优点呢就是砍人砍不倒。这样能保证他吃到后边持续的伤害啊！倒计时三分五十二秒。哦，这个子啊，这有三米，我看。瞬间半格血没了啊！来了个旋风，哎呦，可以啊！啊，好在出了个包子。来，咱们把精力都放在吕布身上啊！不，这话会防御哈。哦，这下他很吃亏啊。A B 呢？站在角落，啊，他非要绕后不可啊！啊，还没出赵氏兄弟呢，还是出了我没看见啊！啊，出了出了，好，曹操。二百三十多，曹操说你要不要脸啊？那好吧，那这样一款魂斗罗版本的《三国志》啊，就通关了。呃，这样的版本呢，玩起来还是很爽快的啊，但是不建议长期的玩，因为它会破坏你对原作的手感啊。那好吧，那今天呢就给大家录制到这这里啊，感谢大家收看，嗯，下期再见。